హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సోమత్ గార్డెనింగ్కి స్వాగతం నేను నరసింహరాజు ఈరోజు మన వీడియో భారతదేశంలో దొరికే అతి గొప్ప మ్యాంగోస్ యొక్క అనాలసిస్ ఎలా ఉంటుంది సైంటిఫిక్ అప్రోచ్మెంట్తో మనం దాన్ని ఎలా చూడగలం దాన్ని స్కేల్ మీద మనం ఎలా కొలవగలం అలా కొలిస్తే వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏంటి వాటి యొక్క గొప్పతనం ఏంటి గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే మన ప్రాంతంలో మామిడికాయలు మనకు నచ్చుతాయి వేరే ప్రాంతంలో ఇవి మనకు నచ్చకపోవచ్చు అందుకని అలా కాకుండా అసలు సైన్స్ ఏం చెప్తుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగారు హైబ్రిక్స్ వెరైటీస్ ఏంటి బాగా తీయగా ఉండే వెరైటీస్ ఏంటి అలాగే మనకి అవి ఎందుకు ఫేమస్ అయినాయి వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి ఆ చెట్టు యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అది ఎప్పుడు వస్తాయి వాటి ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఈ అన్ని విషయాల గురించి మనం ఈరోజు సమగ్రంగా కూలంకషంగా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టేబుల్ వేసాను మొత్తం అన్నీ ఇక్కడ ముందు పేరు రాసుకున్నాం స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ బ్రిక్స్ సెల్ఫ్ లైఫ్ ఫ్రూట్ క్యారెక్టర్ సీజను ఆరిజన్ ట్రీ సైజు ట్రీ క్యారెక్టర్ ఇవి వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు నేమ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ పండూరికి ఇచ్చాము ఎందుకు ఇచ్చాము నేను చెప్తాను స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే మనం సామాన్య భాషలో చెప్పుకోవాలంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే ఏంటంటే మన పూర్వీకులు సమోరెత్తనాలు వేసినప్పుడు వాటిని నీళ్ళలో పోసి మురిగినవి విత్తనంగా వేసి తేలినవి బయట పడేసేవారు అనమాట అలాగే ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే దాంట్లో సాల్ట్ కలిపి దాని యొక్క వాటర్ యొక్క డెన్సిటీని పెంచి బాగా డెన్సిటీగా ఉన్నాయి మాత్రమే తీసుకునేవారు అనమాట అలాగే మనం ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని వాడతాం మనం సైంటిఫిక్గా వాడతాం అనమాట హైడ్రోమీటర్ ద్వారా మనం స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని తెలుసుకోవచ్చు అలాగే వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనం పండూరిని తీసుకుంటే వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వచ్చింది ఇంత స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఏ మామిడి పండుకి రాదు నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రపంచంలోనే ఇంత తీయని మామిడి పండు ఇంకా ఎక్కడ ఏ దేశంలో కూడా ఉండదు నా అనుభవం ప్రకారం నేను గత పది సంవత్సరాల్లో నేను చూసిన కొన్ని వేల ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి దీన్ని తీసుకుని నేను చెప్తున్నాను అలాగే దాని బ్రిక్స్ ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వస్తుంది ఇక్కడ మనం బ్రిక్స్ అంటే ఎలా చెప్పుకుంటామంటే షుగర్స్ అందులో ఉండే టోటల్ సాలిబుల్ సాలిడ్స్ వాటిని సుక్రోజ్లో కొలుస్తాము సుక్రోజ్లో మళ్ళీ గ్లూకోజు ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది ఈ మూడాటిని అన్నీ కలిసి బ్రిక్స్ అంటాం అనమాట మన నోటికి ఈ ఎంత తీయగా అనిపిస్తుందో దాన్ని మనం జనరల్గా షుగర్ అని అంటూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఫ్లేవర్ అంటే మామిడికాయలు అన్నీ తీయగానే ఉంటాయి కానీ దేని రుచి దానికే ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క ఫ్లేవర్ అనమాట ఆ ఫ్లేవర్ ఈ కాంపోజేషన్ ఆఫ్ షుగర్స్ని బట్టి దాని యొక్క టేస్ట్ మారుతూ ఉంటుంది జనరల్గా మనకి ఈ ఫ్లేవర్ దీని వల్లే మనం కొన్ని మ్యాంగోస్కి మనం ఫేవరెట్స్గా మారుతాం అనమాట అలాగే దీని షెల్ఫ్ లైఫ్ తక్కువ దాని ఫ్రూట్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది జ్యూసీగా ఉంటుంది ఫైబ్రస్గా ఉంటుంది మిడ్ సీజన్లో వస్తుంది దీని ఆరిజన్ ఏపీ ఉంది అలాగే ట్రీ మీడియం సైజులో ఉంటుంది హై ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ అంటే మ్యాంగోని షై బీరింగ్ అంటారు లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్ బీరింగ్ అంటారు కానీ సౌత్ ఇండియాలో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ బీరింగ్ అనే న్యాచురల్ ఫినామినా ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది నార్త్ ఇండియాలో అయితే ఒక్కసారి కాస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అసలు కాయ కానీ సౌత్ ఇండియాలో ఒక సంవత్సరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా కాస్తాయి ఇది బేసిక్గా సౌత్ ఇండియాకి నార్త్ ఇండియాకి ఉన్న తేడా నేను ఇక్కడ చెప్పే విషయాలు కూడా అన్నీ ఫ్రేమ్లో రాకపోవచ్చు అంటే అది మిడ్ సీజన్ అంటే మిడ్ డే కాకపోవచ్చు సమ్ టైమ్స్ కొంచెం ఎర్లీ రావచ్చు అంటే నేను ఒక ఓవరాల్గా ఒక పిక్చర్ ఇస్తున్నాను మీకు దాన్ని దాన్ని అదే కోణంలో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ ఆల్ఫెన్స్ వస్తుంది వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఉంది అలాగే 
ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది దీనికి ఎక్సలెంట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది అలాగే ఇన్నర్ అవుటర్ కలర్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది కట్ వెరైటీ ఫైబర్లెస్ అలాగే మిడ్ సీజను గోవాలో మహారాష్ట్రలో ఫేమస్ ఇది మీడియం ట్రీ సైజ్ ఉంటుంది హై ప్రొడక్ట్స్ ఉంటుంది కానీ ఆల్టర్నేటివ్ ఒక సంవత్సరం కాస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ కాయం అనమాట అలాగే థర్డ్ ప్లేస్ క్యాసర్ వచ్చింది ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే మేము ఒక్క మ్యాంగోని కాదు కొన్ని పదులు మ్యాంగోలను తీసుకుని వాటిని యావరేజ్ చేసి అలాగే మా పది సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇందులో క్రోడీకరించి చెప్పే విషయం ఇది అందుకని ఇది ఏదో ఒక్క మ్యాంగో తీసుకుని ఈ రోజుకి ఈరోజు టెస్ట్ చేసింది కాదు మా యొక్క రికార్డ్స్లో అలాగే మా క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ బుక్ మైండ్ అని చేస్తాం మేము ఆ బుక్లో మేము అన్ని చూసిన అనాలిసిస్ని ఒక యావరేజ్ చేసి చెప్పే విషయం అనమాట ఇక్కడ ఈ కేసర్ కూడా అద్భుతమైన వెరైటీ అలాగే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది ఎక్సలెంట్ సెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది కట్ వెరైటీ ఫైబర్లెస్ అలాగే మిడ్ సీజన్లో వస్తుంది ఇది నేటివ్ ప్లేస్ గుజరాత్ ట్రీ సైజ్ మీడియంగా ఉంటుంది హై ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఆల్టర్నేటివ్ ఇయర్ నెక్స్ట్ కొత్తపల్లి కొబ్బరి వచ్చింది ఇది కూడా వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ జీరో వచ్చింది అలాగే మెటవల్ స్పీచ్ ఈ మధ్యన కొత్తగా తెచ్చుకున్నాము అలాగే మల్లిక వన్ పాయింట్ జీరో టూ జీరో వచ్చింది కానీ ఇది కొంచెం స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ తక్కువ ఉంది కానీ బ్రిక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది జనరల్గా ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి చాలా చోట్ల చూస్తారు ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఉన్నాయి ఎక్కువ తీయగా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ తీయగా ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోలేము అందులో కొన్ని వాటికి నొస్ ఉండొచ్చు మనకి అంత ఫేవరబుల్గా అనిపించకపోవచ్చు అందుకని ఏదైతే ఫేమస్ ఉందో అందరూ ఇష్టపడుతున్నారో మార్కెట్లో కొంతమందికి కొన్ని విషయాలు తెలియవు కనుక ఎందుకంటే కోస్టల్ ఆంధ్రలో కేసర్ దశేరి గురించి పెద్దగా తెలియదు ఇలాంటి విషయాలని అందరూ తెలుసుకోవటం కోసం మనం ఇవి చెప్తున్నాం అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఇంకొకటి పెట్టచ్చు డ్రై మ్యాటర్ అని అది నేను కూడా ఎక్కువగా చేయలేదు అలా డ్రై మ్యాటర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక రా ఫ్రూట్ అంటే మెచ్యూరిటీ ఫ్రూట్ని తీసుకుని ఇక్కడ మెచ్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాయ తీయగా ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫుల్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత అంటే చాలామంది ఏమంటారంటే మేము పండూరు తిన్నామండి ఆల్ఫాన్స్ తిన్నామండి అంత గొప్పగా ఏమి అనిపించలేదండి మాకు అంటూ ఉంటారు అంటే దాన్ని మెచ్యూరిటీ ఇమెచ్యూరిటీనే కోసారని అర్థం అనమాట మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే దానికి డ్రై స్టాక్ అంటే ఆ స్టెమ్ ఎండిపోయేలా రావాలి అది ఇంకొక వారం రోజులకి పడిపోతుంది అనగా ఆ టైంలో దాని ఫుల్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి రా ఫ్రూట్ని తీసుకుని తొక్క తీసేసి లోపల ఉన్న కండని ఒవెన్లో ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ఒక నైట్ వదిలేస్తారు అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న తేమ అంతా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ టెంపరేచర్ పెడితే అది మాడిపోతుంది అందుకని ఎయిటీ డిగ్రీస్లో పెడతారు ఒక పన్నెండు గంటలు వదిలేస్తే దాంట్లో ఉన్న తేమ అంతా వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న డ్రై మ్యాటర్ మిగులుతుంది అనమాట అది ఏదైతే సాలిడ్గా ఉందో ఆ మ్యాటర్ డ్రై మ్యాటర్ మిగులుతుంది ఆ డ్రై మ్యాటర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత తీయగా ఉంటుంది మామిడి పండు నేను ఎక్కువగా దీని మీద పరిశోధనలు చేయలేదు ఎందుకంటే అది అంత లెంగ్తి ప్రాసెస్ కనుక మనం మనకి బ్రిక్స్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఉన్నాయి కనుక నేను డ్రై మ్యాటర్ జోలికి పెద్దగా వెళ్ళలేదు అంటే డ్రై మ్యాటర్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఉంటుంది అలా ఎంత ఎక్కువ ఉంటే డ్రై మ్యాటరు అంత స్వీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ కూడా మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాతే వస్తుంది దీన్నే రైతులు సలు వచ్చింది అంటారు కాయ కాయ మనం ఇలా అంటే ఈ ట్రేడింగ్లో చాలా అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు కాయని ఇలా 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 చెప్పి దాన్ని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని చెప్పేయగలరు అనమాట ఇదంతా అనుభవంతో వస్తుంది అందుకని మనం స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ బ్రిక్స్ డ్రై మ్యాటరు ఇవన్నీ సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్తో మాత్రమే మనం చెప్తున్నాం అనమాట అలాగే మల్లిక దీని విషయంలో ఇవన్నీ జనరల్గా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కసారి అవుట్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు అంటే లోపల కండ రంగు వచ్చేసి ఉండొచ్చు కానీ పెద్ద తీయగా ఉండకపోవచ్చు అలాగే వికారాబాద్ మహమూద్ 
వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ జీరో వచ్చింది బ్రిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు హైయెస్ట్ వస్తుంది హిమాయత్ వన్ పాయింట్ జీరో టూ జీరో వస్తుంది హైయెస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు వస్తుంది ఈ రసపురి ఈ మధ్యన కొత్తగా ఫేమస్ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ త్రీ దాకా వస్తుంది అలాగే మల్గోవా మనం వీడియో చేసుకున్నాము ట్వంటీ త్రీ దాకా వస్తుంది మన దగ్గర ఉండే రసాలు అంటే చెరుకు రసం చిన్న రసం పెద్ద రసం ఇవి సుమారుగా మూడు ఒకే కేటగిరీలోకి వస్తాయి అంటే వాటి లక్షణాలు అన్నీ దగ్గరగా ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని నేను విడివిడిగా రాయలేదు వాటి మూడు వాటి యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వన్ పాయింట్ జీరో టూ జీరో వస్తుంది అలాగే బ్రిక్స్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ దాకా వస్తుంది వీటిలో షెల్ఫ్ లైఫ్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట జ్యూసీగా ఉంటాయి ఫైబ్రస్గా ఉంటాయి అలాగే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది అలాగే దశేరి వన్ పాయింట్ జీరో టూ జీరో వస్తుంది ట్వంటీ త్రీ దాకా వస్తుంది ఇంకా మనం మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన అదే జనరల్గా తమిళనాడుకి చెందిందని చెప్తారు నీలం వన్ పాయింట్ జీరో వన్ జీరో వస్తుంది కొంచెం స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఉంటుంది ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ ఉంటుంది బ్రిక్స్ అలాగే షెల్ఫ్ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది కట్ వెరైటీ ఫైబర్లెస్ అలాగే దీంట్లో హై ప్రొడక్షన్ వస్తుంది దీనికి రెగ్యులర్గా కాస్తుంది లేట్గా కాస్తుంది అందుకే దీన్ని ఎక్కువగా హైబ్రిడైజేషన్లో వాడతారు ఎందుకంటే సీజన్ ఎంతో కొంత లేట్ వస్తే మార్కెట్లో బెనిఫిట్ అవుతుందని ఈ హైబ్రిడైజేషన్లో చాలాసార్లు నీలంని వాడతారు అనమాట దానికి ఇంకొక గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే ఇప్పుడు తక్కువగా కాస్తే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో మళ్ళీ కాస్తుంది రెండోసారి అనమాట అంటే పునాస్ కాపు అన్సీజన్ అంటారు అలాగే మనం మామిడికాయలు వేసుకునేటప్పుడు మిడ్ సీజను లేట్ సీజను అలా ఎర్లీ సీజను ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే అన్సీజన్ వీటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే చాలా రోజులు మనం ఆ డైవర్సిఫికేషన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా రోజులు మామిడికాయలు తినొచ్చు అనమాట ఇంకా బంగినపల్లి ఇక్కడ ఉందంటే చాలామంది కోపం వస్తుంది కానీ నాకు అలాంటి సెంటిమెంట్స్ ఫీలింగ్స్ ఏం లేవు సైన్స్ ఏం చెప్పిందో నేను అదే చెప్తున్నాను బంగినపల్లి దానికి ఉండే గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే షెల్ఫ్ లైఫు మంచి అట్రాక్షను కలరు ఇంకా ఎర్లీ వెరైటీ మిడ్ వెరైటీ లేట్ వెరైటీ ఎప్పుడైనా ఉంటుంది బంగినపల్లి దానికి ఉండే అతి గొప్ప లక్షణాల్లో అది ఒకటి అనమాట అంటే మార్చి ఏప్రిల్లో కూడా వచ్చేస్తుంది మిడ్లో వస్తుంది లేట్గా కూడా వస్తుంది దానికి ఉండే అతి గొప్ప లక్షణాల వల్ల అది మార్కెట్లో అందరికీ ఫేవరెట్ అయ్యింది కానీ దాని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ లెస్ దాన్ వన్ వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ అలా వస్తుంది అనమాట అందుకని దాని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అసలు నీటిలో ములగదు అది అంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ తీసుకుంటుంది అంటే డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది షుగర్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇప్పుడు మొత్తం మీరు బ్రిక్స్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ బంగినపల్లికి మాత్రమే చాలా తక్కువ ఉందన్నమాట బ్రిక్స్ అందుకే ఇది లాస్ట్లో వచ్చింది కానీ ఎక్సలెంట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది అలాగే మంచి సైజు మంచి వాసన మంచి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది కట్ వెరైటీ ఫైబర్లెస్ ఎర్లీగా వస్తుంది చెప్పుకున్నాం కదా మిడ్లో వస్తుంది లేట్లో వస్తుంది ఏపీ నుంచి దీని జన్మస్థానం అలాగే చెట్టు మీడియం సైజులో ఉంటుంది హై ప్రొడక్షను రెగ్యులర్ అంటే ఒక సంవత్సరం బాగా కాస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కాస్తుంది ఇలా వీటి యొక్క లక్షణాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం అన్నట్టు కానీ మనం బంగినపల్లి ఎక్కువ మార్కెట్లో చూస్తూ ఉంటాం మన ఇంటి అవసరాలకు కావాలితే పై అవసరాల పై అన్నీ వేసుకోవచ్చు వాటిని మిడ్ సీజను ఎర్లీ సీజను లేట్ సీజన్లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే ఇవే ఉన్నాయా అంటే ఇంకా మంచి రకాలు ఉన్నాయి నేను పరిచయం చేస్తాను మరీ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందుకని నేను ఎక్కువ వాటిని చెప్పలేదు వీటిని బెస్ట్ని చెప్పాను ఇంకా కొన్ని నాకు ఈ సంవత్సరం దొరకలేదు వాటిని అంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేను వీడియోలు చేశాను సౌస ఉంది లంగర ఉంది సువర్ణ రాక్ ఉంది అలాగే ఇంకా జహంగీర్ ఉంది నూర్ జహాన్ ఉంది ఇలా మంచి రకాలు ఇంకా ఉన్నాయి వాటిని గురించి కూడా నేను పరిచయం చేస్తాను మీకు ఇది మనం టోటల్ మనకు వచ్చిన అనాలిసిస్ 
ఇదే కాకుండా ఇంకా కొన్నాట్ల గురించి చెప్పుకోవాలంటే నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు ఏం చెప్పారంటే మియావాకి మ్యాంగో గురించి చెప్పండి అని చెప్పారు నా దృష్టిలో దానికి పెద్దగా మ్యాటర్ ఏం లేదు దాన్ని సెన్సేషనల్ చేశారు జపాన్ క్లైమేట్కి అసలు మామిడికి పండదు అందుకని వాళ్ళు పూర్తి కంట్రోల్ మెథడ్లో పాలీ హౌస్లో పూర్తి కంట్రోల్ మెథడ్లో ఆల్మోస్ట్ ల్యాబరేటరీలో పెంచినట్టు పెంచుతారు మ్యాంగోని అందుకని దానికి ఖర్చు కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఒక కిలో ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వేలల్లో ఖర్చు అవుతుంది అందుకని వాళ్ళు ఓన్లీ డెకరేటివ్ డెకరేటివ్ మ్యాంగోస్ని మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అవి ప్రేమికులు ఒకరికొకరికి ఇచ్చుకోవడానికి గిఫ్ట్గా ఇచ్చుకోవడానికి బాగుంటుంది తప్పితే తినడానికి కూడా పెద్ద గొప్పగా ఏమి ఉండదు దాన్ని బ్రిక్స్ ఎయిటీన్ వస్తుంది దాన్ని తొక్క మాత్రమే అందంగా ఉంటుంది చాలా మంచి కలర్తో రెడిష్ మంచి కలర్తో చాలా అద్భుతమైన కలర్ ఉంటుంది అంటే ఇండోర్లో పెంచుతారు కనుక చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు కనుక దానికి ఆ అందం వస్తుంది ఆ మెరుపు వస్తుంది మనం సస్యశ్యామలమైన దేశంలో పుట్టాము మన దేశంలో డైవర్సిటీ చాలా ఎక్కువ బయోడైవర్సిటీ కాబట్టి మనం అలాంటి వేషాలు వేయవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు దుబాయ్లో ఎవరో హైడ్రోఫోనిక్స్ చేస్తారు జపాన్లో ల్యాబరేటరీలో మ్యాంగో పండిస్తారు అవి మనకు అవసరం లేదు మనకు కావాల్సింది ఆరోగ్యకరమైన విషతుల్యం కానీ ఆహారం సహజమైన ఆహారం కాబట్టి సెన్సేషనల్ జోలికి వెళ్ళకండి ఆ మొక్కలను తెచ్చుకుంటే ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఉంటుంది అది కూడా మనం బయట పెంచితే అందుకని మనకి మన దగ్గర అద్భుతమైనవి ఏమున్నాయో అవి చేసుకుంటే మనకు అద్భుతంగా ఉంది అలాగే ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ ఏమి అడిగారంటే కోస్టల్ నుంచి సమ్ రాజమండ్రి ఏదో మా దగ్గర దశేరి పండుతుందా ఖచ్చితంగా పండుతుంది కాకపోతే మలిహాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్లో దేనికైతే జే ట్యాగ్ వచ్చిందో ఆ దశేరితో పోలిస్తే టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ అయి ఉండవచ్చు దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిటీస్ ఉంటే మన దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ క్వాలిటీస్ రావచ్చు అలాగే కొంతమంది అడిగారు మా భూముల్లో మ్యాంగో వేసుకోవచ్చా మీ భూములు సమస్యాత్మకం కాకపోతే పిహెచ్ లెవెల్స్ మరీ ఎక్కువ కానీ మరీ తక్కువ కానీ లేకుండా మీ భూముల్లో ఇతర పంటలన్నీ పండుతూ ఉంటే అది నల్ల నెలైనా ఎర్ర నెలైనా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా మ్యాంగోని పెంచుకోవచ్చు ఇక మనకుండే ట్రెడిషనల్ అలవాట్లు ఆవకాయ పట్టుకుంటాం సాధారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్టల్ ఏరియాలో ఎలా ఉంటుందంటే ఏప్రిల్ మూడో వారంలో నాలుగో వారంలో ఆవకాయ పట్టలేకపోతే కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు అనమాట ఒక వర్షం రాకముందే ఆవకాయ పట్టేద్దామని కంగారు పడుతూ ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళకి కొన్ని ఫేవరెట్స్ వెరైటీస్ ఉంటాయి కొత్తపల్లి కొబ్బరి హైజర్ అలాగే తెల్ల గులాబీ రకరకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి అలాగే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జహీరాబాద్ ఏరియాలో నేను గమనించాను మృగశీర కార్తి వెళ్ళిన తర్వాత నీలంని ఆవకాయగా పడతారు అలాగే రాయలసీమలో నేను చూశాను ఆలీ పసంద్ని ఆవకాయగా పడతారు నేను చూశాను ఆలీ పసంద్ మా ఇంట్లో కూడా పట్టుకున్నాం చాలా అద్భుతమైన ఆవకాయకి చాలా అద్భుతంగా ఉండే మామిడికాయల్లో అది ఒకటి అలాగే ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క ట్రెడిషన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క అలవాటు ఉంటుంది ఒక్కొక్క యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది అది మనకి బాగున్నంతసేపు ఓకే అది కాకుండా వేరే దాన్ని కూడా ట్రై చేయటంలో మనం తప్పేం లేదు అలా ట్రై చేసి కొత్త కొత్త వెరైటీల్ని మనం పెంచుకోవచ్చు ఇంకా చాలామంది ఈ మామిడి మొక్కలు ఎక్కడ దొరుకుతాయని అడుగుతున్నారు హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళకి ఎఫ్ఆర్ఎస్ సంగారెడ్డి ఫ్రూట్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ సంగారెడ్డిలో అలాగే సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ములుగు ఇవి రెండు గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన నర్సరీలు అంటే నమ్మకంగా ఉంటాయి అది కాకుండా సంగారెడ్డి ఏరియాలో ప్రైవేట్ నర్సరీలు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే కడియం నుంచి చాలా అద్భుతమైన నర్సరీలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ ట్రెడిషనల్గా 
చాలా రోజుల నుంచి అదే వృత్తిలో ఉన్నారు చాలా ప్రొఫెషనల్గా పనిచేస్తారు కాబట్టి నమ్మకమైన చోటు నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు అలాగే ఈ ఫోటోని నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను నా సో మచ్ గార్డెనింగ్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను ఎందుకంటే మీకు అందరికీ బాగా కనిపించకపోవచ్చు వీడియోని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయలేం కనుక సేమ్ ఇదే ఫోటోని నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని చూసుకోవాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసుకోవచ్చు అలాగే తీయగా ఉండే మ్యాంగోసే గొప్పయ్య మిగతా అన్ని మ్యాంగోస్ కాదా అని ఒక ప్రశ్న రావచ్చు చాలా న్యాయమైన ప్రశ్న ఇది ఎందుకంటే తీయగా ఉన్నయ్యే మ్యాంగోస్ కాదు ఎందుకంటే మా వెనకాల గార్డెన్లో టెంక నుంచి పడి మొలిచిన ఒక మొక్క ఉంది అది దాని బ్రిక్స్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీనే వస్తుంది కానీ అది తింటే ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మ్యాంగో ఫ్లేవర్డ్ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నట్టు ఒక క్యాండీ తిన్నట్టు అలా అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే చాలా తక్కువ తీయగా ఉంటుంది కానీ ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే మనం మ్యాంగో తిన్న ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అలాగే డయాబెటిక్స్ చాలా లావుగా ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ మ్యాంగోని తినలేని వాళ్ళు అలాంటి తక్కువ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లో బ్రిక్స్ అంటే తక్కువ తీయగా ఉండేవి బంగినపల్లి కూడా సుమారుగా తక్కువ తీయగానే ఉంటుంది అలాగే తక్కువ తీయగా ఉండే వాటిలో తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి తక్కువ షుగర్స్ ఉంటాయి కానీ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఫైబర్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి అంటే అందులో తక్కువే ఉండవు అవి తక్కువే ఉండవు ఒక తీయదనం మాత్రమే తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ మనకి కావాలి కనుక ఈవెన్ డయాబెటిక్స్ కూడా మ్యాంగోని తినొచ్చు వాళ్ళ హెచ్బిఏవన్సి కంట్రోల్లో ఉంటే డయాబెటిక్స్ కూడా తొక్కతో తొక్కతో పాటు తింటే చాలా మంచిది అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో మ్యాంగోస్ని డయాబెటిక్స్ కూడా కొంచెం తినమని చెప్తున్నారు ఇదివరకు పూర్తిగా తినొద్దని ఎవరు ఆ రకంగా మనం తక్కువ వాటిని చిన్న చూపు చూడక్కర్లేదు మన దగ్గర కాసిని అంటే వాటికి నెగిటివ్ లక్షణాలు లేకపోతే అంటే నొస ఎక్కువగా ఉండటం తిన్న తర్వాత గొంతుకులో పట్టేయటం అలాంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉంటే ఏ మావిడికైనా ఖచ్చితంగా తినచ్చు మనం మీరు మొక్కల్ని పెంచి ఆ పంటను ఎంజాయ్ చేసేదాకా నేను మిమ్మల్ని ప్రవోక్ చేస్తూనే ఉంటాను మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయటానికి ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ వస్తాను థ్యాంక్ యూ